আজকের আলাপ করলে দীর্ঘ হবে মেলা বিষয়ের অবতারণা করা লাগবে আমি আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগ্নীদের একটা কথা বারে বারে বলি আজকেও সেটাই বলবো আর তা হচ্ছে রাজনীতি একটা অতীব সূক্ষ্ম কৌশলের লড়াই এটা মোটা দাগে সাদা বা কালো না এই লড়াই মজা আছে হতাশা আছে উচ্ছ্বাস আছে আবেগ আছে কান্না আছে অদম্য স্পৃহা আছে সামনে এগোনো আছে আবার পিছে হাটা আছে এসব কিছুই মাঠের লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে হয় না আমি ব্যক্তিগতভাবে সাত বছর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছিলাম প্রথমে কর্মী তারপরে সংগঠক তারপরে নেতা আমি শুধু ছাত্রদের মধ্যেই না কাজ করছি শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে এমনকি কালচারাল ফ্রন্টেও কাজ করছি এই যে উদিসি আছে না উদিসিতেও কাজ করেছি এই জীবনে জেলে যাওয়া নিপীড়িত হওয়া লুকায় থাকা মামলায় মামলায় জর্জরিত হওয়া কি ছিল না বলেন তাই আমি যখন বিএনপি কর্মীদের বাসা সাইরা বনে বাজারে রাতে ঘুমানোর ছবি দেখি অবাক হই না এটাই বিপ্লবীর জীবন পৃথিবীতে বিপ্লবীরা ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না জন্মায় অল্প তারা তাদের এই আত্মত্যাগের কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করে না তারা অন্য কিসিমের মানুষ যাদের রাজনীতির কোনো ট্রেনিং নাই তারা অনেক জ্ঞানী হইতে পারে কিন্তু তারা অনেক বেসিক জিনিস মিস করবে অনেক মৌলিক জিনিস মিস করবে আমি আলাপটা করে রাখতে চাই কারণ এই এই জ্ঞানীরা যারা রাজনীতি নিয়ে মেলা জ্ঞানের কথা বলে তারা এক আপদ হয়ে আসছে আর কি এরা ফ্যাসি বিরোধীর লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার গৌরব নিতে চায় আর রাজনীতির যে উঠানামা আছে সেই উঠার গৌরব নিবে কিন্তু নামার যন্ত্রণা নিতে চায় না গত কয়েকদিনে কিছু ঘটনা ঘটায় বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে আসছে সেগুলোর একটু চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার আসেন আগে প্রশ্নগুলো দেখি প্রশ্ন আমি বানাই নাই আমার এক ক্ষুদ্র ভ্রাতা মাঠের রাজনীতির কর্মী সে পাঠাই যে সেটাই পড়ি হ্যাঁ এটা ইনবক্স করিছে আমার এক ক্ষুদ্র ভ্রাতা তা মেসেজটা পড়ি তো লিখিছে দাদা সালাম নেবেন আমি জামালপুর জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং রাজনীতি করি সক্রিয় রাজনীতি করি আমি আপনার ভিডিও ফলো করি এবং মোটামুটি বলা চলে আমি সহ অনেক লক্ষ লক্ষ জাতীয়তাবাদী ভাই বোনদের অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছেন অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে দাদা আপনার কথায় আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয় আমরা মনে শক্তি ফিরে পাই নতুন একটা ভোর দেখার আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে কিছু জানতে চাই তা হইল আপনি জানেন সম্প্রতি ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার টু প্লাস টু বৈঠক হয়েছে সেখানে ভারতের পক্ষ থেকে উক্ত দেশের পররাষ্ট্র সচিব বলছেন যে নির্বাচন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় অর্থাৎ তারা ঘুরায় ফিরায় হাসিনার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে বা নিতে চাচ্ছে হাসিনার পক্ষে তাদের এই অবস্থান এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত পরিষ্কার করে বললেও আমি যতদূর জানি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই কথার কোনো উত্তর তারা দেয়নি এখন কথা হচ্ছে দাদা ভারত যদি হাসিনার পক্ষে অবস্থান নেয় সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কি বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে অথবা এতদিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিষয়ে যে নীতিতে অবস্থান করেছিল তা ভারতের অবস্থানের কারণে পরিবর্তন হবে কিনা বা যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটবে কিনা তা একটু জানতে চাচ্ছি আপনার উত্তরের আশায় থাকলাম ইনবক্সে অথবা আপনার ভিডিওতে তো ভিডিওই করলাম ভাই আমার উপদেশ হচ্ছে নিরাপদে থাকবেন এবং আসেন আপনার প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো দেখি আপনার প্রশ্ন ছাড়াও আমি অনলাইনে ফেসবুকে যে আলাপ দেখতেছি আরও তিনটা প্রশ্ন দেখছি সম্পূরক প্রশ্ন যে এইভাবে আসছে একই ধরনের কথা কিন্তু অন্যভাবে আসছে আর কি বলছে যে আমেরিকা কি বিএনপি গাছে তুলে মই কেড়ে নিছে আবার এক বিজ্ঞ বয়ান দিতেছে যে গাছের মইটাই ছিল না এটা কিছু উর্বর মস্তিষ্কের মানুষের কল্পনা যে আমেরিকা মই দিছিল কেড়ে নেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না আবার আর একটা হচ্ছে আমেরিকা কি মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনায় বাংলাদেশের উপর থেকে ফোকাস সরাই ফেলিছে আবার আপনারা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন না যে আমি বাকশালী মহলের মধ্যে একটা চাঙ্গা চাঙ্গা ভাব আসিছে এই চাঙ্গা ভাব আনার পিছনে কিন্তু হাঙ্গারে কলকাতার দাদা বাবুরা চেষ্টা করেছে যেন আওয়ামী লীগের পোতায় যাওয়া পৌরুষ কলিকাতা হারবাল দিয়া সাঙ্গা করা যায় আর কি কলকাতার এক হারবাল সাংবাদিক আছে মাঝে মাঝে হারবাল মার্কার নিউজ লেখে আওয়ামী লীগের চাঙ্গা করে যে দেখেন লিখেছে যে এই ইন্ডিয়া আমেরিকার টু প্লাস টু মিটিং হয়েছে তাদের নাকি ঢাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস বয়া যাইতেছে আর সেটা ওই শুন ব্যাপার ইচ্ছে কলকাতায় বৈশা ভাল শুন জানেও না ইন্ডিয়া হাসিনার পক্ষে কাজ করিচ্ছে এই কথাটা হাসিনার জন্য কাউন্টার প্রোডাক্টিভ বাংলাদেশে হাঙ্কারে কাজ সোজা করে দিল বুঝছেন তো ইন্ডিয়া হাসিনা এক পার চায় কেন চায় ইন্ডিয়ারা তো পীড়িত কেন হাসিনার জন্য যে ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে হাঙ্কারের স্বপ্ন দিয়ে চুকায় দেয় নিয়ম কইরা নিত্যদিন সীমান্তে পাখির মতো গুলি কইরা বাংলাদেশ মারে যে ইন্ডিয়া সকাল সন্ধ্যা মুসলমান কোপায় সেই ইন্ডিয়ার সাথে কেন হাসিনার এত পীড়িত যে আমেরিকা বুঝায় হাসিনা ক্ষমতায় রাখাই লাগবি আর একটা সিকিম বানাবি বাংলাদেশকে হ্যাঁ তাই হ্যাঁ 
বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নাই আমাদের ভোটের কোনো মূল্য নাই আমাদের নাগরিক বলে একটা অধিকার নাই এটা আমাদের দেশ না আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে দিল্লিতে হ্যাঁ পাকিস্তান মূলত আমাদের এত দুর্দশা ছিল না পাকিস্তান তো আমাদেরই দেশ ছিল আমরা তো পাকিস্তানের অংশ ছিলাম তাই পিন্ডি সব ডিসিশন নিচ্ছিল জন্যে বেশি ডিসিশন নিচ্ছিল জন্যে আমাদের কত আফসোস এখন অন্য দেশ আমাদের দেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আমাদের কোনো পার্টি নাই তাইলে বুঝেছেন তো স্বাধীনতা মানে ডাবল পরাধীনতা আমরা আসলে স্বাধীন হই যাই আমার এই অহংকার পাকিস্তানের হাত থেকে নিয়ার দিল্লির হাতে তুলে দিছে এই জন্যই হাসিনা দিল্লির এত প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানা হচ্ছে ইন্ডিয়ার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া বুঝেছেন আবার দেখেন আমাকে প্রথম আলো কি করিছে বিপ্লবী সেগুয়ে ভাড়া হ্যাঁ মতিউর রহমান তারপর মেলা মেলা বিপ্লবীরা কাজ করে আজকে আর একটা ধর্মী প্রথম আলো রে হ্যাঁ তো এই যে এটি এটি বিজেপির সবচেয়ে বড় লেসপেন্সার শ্রী রাধা দত্ত তার একটা লেখা লেগেছে কি প্রেম দেখেন প্রথম আলো শিরোনাম হচ্ছে ভারত বোঝাতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র বুঝবে কি না তাদের ব্যথার তার মানে বাংলাদেশে হাসিনার যে লেসপেন্সাররা আছে তাদেরকে আশ্বস্ত করিচ্ছে আমরা বলা তোমাদের সাথে আসি আর এই কথাটা বলার জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করিচ্ছে হাঙ্কেরের প্রথম আলো সিরো জীবনে ইন্ডিয়ার লেসপেন্সারি করিয়া গেল প্রথম আলো লেখাটা শুরু হয়েছে কিভাবে দেখেন ভারতের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ এই ঘনিষ্ঠতা গত পনেরো বছরের আই হারামজাদা আওয়ামী লীগের পনেরো বছর আগে ভারতের সাথে বাংলাদেশে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না ছিল না আমার বাদ দিলাম শেখ মুজিবের আমলে ছিল না হ্যাঁ প্রথম হলো কেন প্রথম পাতায় লিখল কারণ হাসিনার প্রশাসন এখন একটু বেকায়দায় আছে তারা অপেক্ষায় আছে ভারত ওদের পাশে আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য এত রাধাকর বলিচ্ছে যে ভারত গণতন্ত্রকে সবসময় সমর্থন জানিয়ে এসেছে সবসময় চেয়ে এসেছে গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হোক বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ শান্তিপূর্ণ হোক সেটাই ভারতের কাম্য আহ আহারে মরে যাই মরে যাই তেমন নির্বাচন করার নিদর্শন বাংলাদেশের আছে কাজে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা অর্থহীন সেই সন্দেহ অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশের উপরে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করবে সেটা ভারত কখনো নীতিগত সমর্থন করবে না অনুমোদন করবে না না অবশ্যই না ভারতে থাপ দিবে বাংলাদেশকে যত খুশি যত জোরে থাপ দিতে পারে তাই না শ্রীরাধা এর মানে হইতেছে বাংলাদেশের বিগত নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে মানে এবারও সেটাই হবে এটা ইন্ডিয়া চাইতেছে মানে দুই হাজার চোদ্দ আর নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে হ্যাঁ এ কথা করছে শ্রী রাধা দত্ত আর আরে এই লাইন তো সম্পাদকীয় নীতিতে বাদ পইরা যায় মতি রহমান কি বালের সম্পাদক হয়েছে মিয়া আপনি দেখবেন না আপনি বলবেন না দুই হাজার আঠারোতে দুই হাজার চোদ্দতে কিসের সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে আপনি এটা কি লিখেছেন চেপে দিছে হ্যাঁ ইন্ডিয়ার গোয়া চোষায় খুব মজা না মতি রহমান এটা এক নম্বর লেসপেন্সার এটা 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 সবচেয়ে বেশি মিসকা শয়তান এটা মতি রহমান আবার লিখিছে ভারত যেমন নিজের দেশে কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করে না তেমনি তৃতীয় কারো উপর চাপ সৃষ্টি করুক সেটা অনুমোদন করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত বারবার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছে এবারেও তা বোঝানো হলো যুক্তরাষ্ট্র বুঝবে কি না তাদের ব্যাপার হ্যাঁ ইন্ডিয়া যে বাংলাদেশের ইলেকশনে হস্তক্ষেপ করে গেছিল সুজাতা এসে সেইটা কোনো ব্যাপার না এটা চাপ না সুজাতা এসে বলছিল না এরশাদকে চাপ দিছিল না যে নির্বাচনে আসেন না হলে জামাত বিএনপি চলে আসবে সুজাতার বাপের কি এটা বাংলাদেশে জামাত বিএনপি আসবে না কে আসবে সুজাতার বাপের কি এরাই কলে কইছিল পিটার হাস ইন্ডিয়া গেছে পিটার হাস যাই নাই এখানেই আছে তো এখন আওয়ামীর আওয়ামী লীগের বয়ান হইতেছে ইন্ডিয়া নাকি আমেরিকার সাথে দেন দরবার করিয়া হাসিনাক বাঁচাবে এবং হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখবে এটা হইতেছে আওয়ামী প্রপাগান্ডা এইটা শুই না আবার কেউ কেউ হাহাকার করিয়া ওঠে হ্যাঁ তো একজন রাজনৈতিক কর্মী এই সমস্ত হাহাকার করে না এটা নিয়ে আলাপ করেছি তো এ আলাপে যাওয়ার আগে আর একটা আলাপ করে নেই যারা বলতেছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য আমেরিকার মনোযোগ সরে গেছে কিনা ভালো করে শুনে নেন যে জিও পলিটিক্স বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্য চারটা রিসোর্স বা সম্পদের দরকার হয় যে কোনো আন্তর্জাতিক শক্তির জন্য চারটা কোথাও একসাথে লাগে কোথাও একটা বা কোথাও দুইটা বা তিনটা লাগে রিসোর্স লাগে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন খুব ভালো কইরা আপনি নিজেই বুঝবেন আমেরিকা বা রাশিয়া বা ইন্ডিয়া কি করবে কোন দেশে কি করবে এটা বুঝবেন হ্যাঁ এবং এর মধ্যে একটা অংশে খুব বিশদ আলোচনা করব প্রথম আলোর বিষয় আছে এর মধ্যে সিপিবির বিষয় আছে এটা একটু বিশদ আলোচনা করব একটু মন দিয়ে শুই নেন আর কি এক নাম্বার হচ্ছে ডিপ্লোমেটিক শক্তি বা কূটনৈতিক শক্তি লিখে দেন এখানে যে মানে ধরেন পিটার হাস বা ব্লিঙ্কেন যেটা করে এটা হচ্ছে কূটনৈতিক শক্তি এই রিসোর্স আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের জন্য আলাদা কারণ পিটার হাসকে তো ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবতে হয় না তাই না নেপাল নিয়ে ভাবতে হয় না 
বাংলাদেশের জন্য এই শক্তিতে কাজ করেছে র্যাবেট স্যাংশন ভিসা রেস্ট্রিকশন নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য চাপ এইটা আসতেছে এই রিসোর্স থেকে ডিপ্লোমেটিক রিসোর্স থেকে আর এই রিসোর্স মিডল ইস্টের সাথে ভাগাভাগি করে কাজ করে না করে কি করে না আচ্ছা অর্থনৈতিক রিসোর্স যেমন ধরেন ইউক্রেনে আমেরিকা কি করে সামরিক সাহায্য দেয় টাকা পয়সা দেয় এমনকি তাদের বেতনের টাকা পয়সাও দেয় সরকারি কর্মচারীদের আমাদের দেশে এটার কোনো দায় আছে আমাদেরকে টাকা পয়সা দিচ্ছে না টাকা পয়সা বা সামরিক সাহায্যের খামতি হইলে ইউক্রেন আমেরিকার কাছ থেকে এগুলো যারা পায় তাদের সমস্যা হবে আমাদের না ঠিক তো আমরা তো এটা নেই না আমেরিকার কাছ থেকে আল্লাহ বাঁচাইছে আমরা নেই না তিন নাম্বার হইতেছে মিলিটারি সাপোর্ট মিলিটারি সাপোর্ট মানে আমেরিকা দিচ্ছে আফগানিস্তানে তাইওয়ানে দেয় ফিলিপাইনে দেয় তাই না ওদের তো এখানে তো সেনা ঘাটি টাটি আছে তাই না আমাদের দেয় হ্যাঁ না আমাদের এখানে তো কোনো মিলিটারি ইনভলভমেন্টই নাই আমেরিকার আছে নাই এই হাসিনার পতনের সাথে মিলিটারি ইনভলভমেন্টের কোনো বিষয় আছে নাই চার নাম্বার হচ্ছে পলিটিক্যাল সাপোর্ট এটা একটু একটু এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটু দীর্ঘ সময় লাগবে একটু আলোচনা করে নি এটা আমাদের বোঝা দরকার যেমন ধরেন সিপিবি টাকা পয়সা পাইতো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তারপরে আমরা সঙ্গা ফুকতাম সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ওরে ওরে সোভিয়েত ইউনিয়ন কত ভালো কত ভালো এত ভালো এত ভালো যে ওদের পাদে গন্ধ নাই তাই না বের করতাম তো আমরা এটা একটু বিস্তারিত বলি হ্যাঁ কারণ সিপিবি যে হাসিনাকে সাপোর্ট করে তলে তলে তার কারণ হাসিনা বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বানাচ্ছে হ্যাঁ তো আর সিপিবির সাথে আসলে হাসিনার কি সম্পর্কটা এটা এখানে বোঝা যাবে মানে এটা বুঝতে পারে আমাকে অনেকে বলে যে দাদা এ যে ছাত্র ইউনিয়ন আর সিবি এ কয়েকজন লোক করে দেখেন দেখেন শুনে নেব শুনেন আপনার জিনিসটা তারপরে বুঝবেন যে এটা কি তো এই যে গুমখনের রাষ্ট্র একেবারে হাসিনা বানাইছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উমকে একটা রাষ্ট্র ছিল পার্টি নেতারা বিলাসে কাল কাটাইতো আর সাধারণ মানুষরা দার গোয়া দিয়া লাল সুতা বাড়াইতো আর যারা প্রতিবাদ করতো তাকে পেঠে দিত সাইবেরিয়া শ্রম শিবিরে যাই হোক সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্যাঙ্কে করে টেকে দিত সিবিবি কে আছে নেটে এটে দেখি মজা আছে এখনকার চ্যাংড়া প্যাংড়ারা জানবি না ওই সময় পত্রিকা ছিল বাংলায় উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত নারী এইগুলো ফ্রি পেত সিবিবি কিন্তু সিবিবি বিক্রি করে দিত এটা মাঝে মাঝে বিকিনি পড়া সোভিয়েত মায়া এখন সবই থাকতো সুন্দর সুন্দর মায়া হ্যাঁ কিন্তু লেখাগুলো তো বালসাল তো তো কাগজ আসছিল কিন্তু মার্শাল্লাহ ভালো বইয়ের মলাটই তো ভালো আর ছিল প্রগতি প্রকাশনার রাধুকা প্রকাশনের বই ওইগুলা ফ্রি আসিত ছিল আমরা ওইগুলা গোগ্রাসা পড়তাম আর ওগুলো কিন্তু বিক্রি করত হ্যাঁ এটা জিনিস কোয়ানি হাঙ্কার জেনারেশান এদের মাইন্ড সেট কল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্যালু যে থাকা কি পড়ি নাই বলেন আমরা পুষ্কিন পড়ছি পাস্তেনাক পড়ছি গোর্কি পড়ছি টলস্টাই পড়ছি চেকক পড়ছি অস্ত্রভুস্কি পড়ছি ইস্পাত নামে একটা বই ছিল আমার খুব প্রিয় পারলে পড়েন ওর না কাছিল পাভেল কর্চাগিন আমার হিরো করে ও হ্যাঁ এখনও আমার হিরো আমি পাভেল হইতে চাইতাম হইতে পারছি কিনা জানি না তারপরে সায়েন্স ফিকশন ইন্সপিরেশনাল বই যেমন মানুষের মতো মানুষ বরিস পালে ভয়ের এক বই মানিকের পা হারাই ফেলছিল সে কিভাবে আবার সফিস্টিকেটেড প্লেন চালায় একটা বই ছিল উভচর মানুষ সায়েন্স ফিকশন আমার লাস্ট লাইনটা এখনও মনে আছে ইকো থিয়েন্ডার ইকো থিয়েন্ডার বেটা আমার আরকাদি গাইদারের স্কুল পাহাড় স্তেপে রাখান মস্কো গিয়া মানে এগুলো বই আমাদের মাথার মধ্যে গিজ গিজ করত মস্কো গিয়া সেই প্রগতি প্রকাশনের একুশ যুব বসকে বুলফার মস্কো অফিস দেখতে গেছিলাম হতাশ হয়েছিলাম যে দেখেন কী অবস্থা দেখেছেন তারপরে সংবাদ বলে একটা পত্রিকা ছিল এটা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্ট এক্সপোর্টের একটা লাইসেন্স দিয়েছিল আহমেদুল কবিরের নামে মানে সংবাদের যে মালিক তার পার্ট এক্সপোর্টের এক্সপোর্টের কমিশন থেকে সংবাদ তৈরি হয়েছিল আমাদের কমিটি সেফটিফিকেট টাকা দিত আর কিছু টাকা যেত খেলা করে আর সংবাদে চাকরি দিত সিপিবির লোকদের এই সংবাদের সম্পাদক ছিল বজলুর রহমান হাঙ্গারে ডুগডুগি কন্যা মতুই চৌধুরী আছে না হ্যাঁ ডুগডুগির সাউন্ড হ্যান মতু চৌধুরী হ্যাঁ শেখ মুজিবের সামরা দিয়ে ডুগডুগি বাঁচাতে চাইছিল এখন সে মুজিব কন্যার স্যান্ডেল চাটে এই বজলুর রহমান দেখত খেলাঘর মানে ছাত্র ইউনিয়নের রিক্রুটমেন্ট যেখান থেকে শুরু হয় আমি কলে খেলাঘরের রিক্রুট ডাব প্যাকা যেমন নারকেল হয় না তেমনি খেলাঘর থেকে ছাত্র ইউনিয়ন তার থেকে যুব ইউনিয়ন তার থেকে কৃষক সমিতি খেছ মজুর সমিতি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বা উদিসি তারপরে সিপিবি হয় তো আমি অবশ্য ছাত্র ইউনিয়ন থেকে সরাসরি সিপিবিতে গেছিলাম তো যাই হোক তারপরে মাঝখানে মাঝখানে কিছুদিন উদিসি খ্যাপ মারিছিলাম আর কি তো তারপরে ডাব হয়ে নারকেল হইয়া টুপ করে আমি লেগে পরে আর কি তা আমি ডাব থেকে পাইকা নারকেল হইতে পারলাম না দুঃখ থেকে গেল যাই হোক এই যে এই যে প্রথম আলোর সোড়া বসেন আছে না দেখেন না টের টাকলা মেলা ভাবের বাক্য ধরে উই কলে সংবাদে আসিল এখন বুঝিচ্ছেন তো কার লেস কোনটি বাঁধা হ্যাঁ ফাইনালি 
আর বজলুর রহমান খেলাঘর দেখিত দেখত আর কি আর ফাইনালি সোভিয়েত ইউনিয়ন স্কলারশিপ দিত প্রত্যেক বছর মেলা স্কলারশিপ দিত ডাক্তারি পড়তে যেত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যেত এটা পড়তে যেত অর্থনীতি পড়তে যেত সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যাওয়ার জন্য এইটা বিক্রি করত পার্টি মানে পার্টিকে দিত যে তুমি পাঠাও এতজনকে স্কলারশিপ দিয়া আর আপনি পার্টির চন্দ দিতেন পার্টি আপনার স্কলারশিপটা দিত আপনার পলারে পেটে দিত বুঝছেন কি কি মজা তাই না কি আদর্শমান লোক তাই না হ্যাঁ ওই নাকি আদর্শের প্যারামিটার আদর্শের নাকি কম্পাস সে কারো কারো আপনি দেখবেন মেলা মানুষ আছে যারা ছবিতে মানে পড়াশোনা করেছে যেমন ধরেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তারপরে ধরেন নারায়ণগঞ্জের যে আইবি রহমান আছে না আঙ্কের আঙ্কের বেসের গোল আইবি রহমান তার বাপ তো আওয়ামী লীগের নেতা সে গেছে ছবি তিন এনে ডাক্তারি পড়তে কারণ ওর বাপটা কিনে নিছিল তারপরে ধরেন সুপ্রীতি ধর হ্যাঁ সেও কলে ছবি তিন এনে স্কলারশিপ পাওয়া তারপরে প্রাণ গোপাল দত্ত সে তো আওয়ামী লীগ করে সেও গেছিল মানে টাকা দিয়ে কিনে নিছিল আর কি আবার ওয়াসার এমডি আছে না এই যে বিখ্যাত এমডি হ্যাঁ এই যে অফিস করেন না আমেরিকাত বসে থাকে আর আমেরিকাত নাকি কতগুলো বাড়ি বানাইছে তো ও কলে সোভিয়েত স্কলারশিপ তাহলে বুঝেছেন তো এই যে সো কল সেকুলার প্রগতিশীল স্টাবলিশমেন্ট ক্যাঙ্কা করে তৈরি করিছে এরা হ্যাঁ এই স্কলারশিপে নিজের পোলা মাইয়া পাঠায় বাকিটা বেঁচে দিত আর কি লাভারবাসী ছিল না এসে আবার টাকার সাথে মিট করিছে দেখেন 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 দেখেছেন আর শেষে হচ্ছে এর ফ্রোতের এজেন্সি এইটা নূর আলী মানে এই যে ওয়েস্টার্নের যে মালিক হ্যাঁ ও ও ও নিছিল ওইটা থেকে এটা আই নাম হইতো এর ফ্লোটের এজেন্সি থেকে এই নূর আলী বরাক ট্রাভেলস করেছিল তারপর ওখান থেকে আদম ব্যবসা তারপরে হাসিনার প্রথম টার্মে সে রাশিয়ার সাথে ওই আটটা মিক কেনা হয়েছিল ওইটার কমিশন খেয়েছিল হ্যাঁ মিক কলে কোনোদিন আকাশে উড়ে নাই হ্যাঁ ওই মিক বেসে হাসিনা কটকটি খেয়েছে আর ওই মিগের এজেন্ট ছিল নূর আলী সাতশো কোটি টাকা মারিছিল এই নূর আলী ওই সময় হাসিনা নূর আলী এটা ভাগাভাগি করে নিছিল আর ওই সাতশো কোটি টাকার ভাগ দিয়া নূর আলী ওয়েস্ট ইন বানাসে বুঝছেন আর ক্যাঙ্ক খাইসতে দেখেন ওই ওয়েস্ট ইন কলে ফুটপাথ দখল করে বানাসে বুঝছেন ওঠা বলে ভেঙে দেওয়া লাগবি হ্যাঁ সিবিবির কপাল খারাপ ততদিনে ছবি তিন দিন ভেঙে গেছে সাতশো কোটি টাকার ভাগ পাই নাই হাসিনা নূর আলীর নামে কিন্তু মামলা হয়েছিল সে মামলা কই তাহলে বুঝেছেন তো কই কই দিয়া এই প্রগতিশীলদের রাজনীতি চলে বুঝেছেন তো আমেরিকার কি আঙ্কারে পলিটিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া লাগিচ্ছে লাগিচ্ছে না যা দেওয়া লাগিচ্ছে ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট তা আগে যেমন আছিল তেমনই আছে তাই মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট কি বন্ধ হওয়ার চান্স আছে না নাই কেন নাই আর হিসাব করে দেখাই আসেন একটু হিসাব করে দেখাই নাই নেই ইউক্রেন এখানে তার ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট লাগবি হ্যাঁ লাগবি সবুজ তিক চিহ্ন দেন হ্যাঁ তার ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট লাগবি হ্যাঁ লাগবি সবুজ তিক চিহ্ন দেন মিলিটারি সাপোর্ট লাগবি হ্যাঁ লাগবি সবুজ তিক চিহ্ন দেন পলিটিক্যাল সাপোর্ট লাগবি হ্যাঁ লাগবি সবুজ টিক চিহ্ন দেন তারপরে মিডিল ইস্ট হ্যাঁ ইকোনমিক সাপোর্ট লাগবি ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট লাগবি মিলিটারি সাপোর্ট লাগবি আর পলিটিক্যাল সাপোর্ট লাগবি অবশ্যই লাগবি এবার আসেন তাইও অনেকটা টেস্ট কেস হিসাবে দেখি ইকোনমিক সাপোর্ট লাগবি তারপর ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট লাগবি মিলিটারি সাপোর্ট লাগবি আর তারপরে পলিটিক্যাল সাপোর্ট লাগবি এবার আসেন বাংলাদেশে এখানে কি আঙ্কারে ইকোনমিক সাপোর্ট লাগবি লাগবি না পরেনি মনে এখন না তাই না ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট লাগবি হ্যাঁ লাগবে এটা তো দিচ্ছেই তাহলে এটা সবুজ চিহ্ন মিলিটারি সাপোর্ট লাগবি লাগবি না পলিটিক্যাল সাপোর্ট লাগবি লাগবি না এখানে লাগবি শুধুমাত্র ডিপ্লোমেটিক সাপোর্ট এইবারে দেখেন অনিশ্চয়তা আছে কোথায় কোথায় ইউক্রেনে প্রতিপক্ষ রাশিয়া শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাই না মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিপক্ষ আছে সারা দুনিয়ার মানুষ আর সারা দুনিয়ার মুসলমানেরা তাই না শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাইওয়ানে প্রতিপক্ষ চীন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাই না সব জায়গায় কলে অনিশ্চয়তা আছে তাই না এই যুদ্ধে যে যুদ্ধই হোক এটা অনিশ্চয়তা আছে তো তাই না অর্থনৈতিক হোক কূটনৈতিক যুদ্ধ যে যুদ্ধই হোক এটা তো অনিশ্চয়তা আছে আর বাংলাদেশে অনিশ্চয়তা আছে না নাই বাংলাদেশে কোনো খরচা নাই সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কে বাধা দিতে আসবি কেউ বাধা দিতে আসবি না যে বাধা দিতে আসবি তার বন্ধে জনগণ বাস দিয়া গুলিস্তানের কামানের উপরে বসায় দিবি তাই না জনগণ মিছিল বের করবি তাই না জনগণ মিষ্টি বিলাবি হাসিনা পড়লে জয় বাংলা হইলে তো আপনি আমেরিকা হইলে আপনি ধরেন আমেরিকা আপনি আমেরিকা হইলে ইনকাম মৌকা ছাড়তেন হ্যাঁ ছাড়তেন ছাড়তেন না এবার আসেন পরে রেশুনিয়া আমেরিকাকে ম্যানেজ করে ফেললো আর ইন্ডিয়াকে হাসিনাকে রেখে দিবে এখানে দুইটা জিনিস নিয়ে আমাদের খুব পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার আমি এটা নিয়ে অনেকবার আলাপ করেছি আবার করিতেছি তো আমার ক্ষুদ্র ভাতাদের ভগ্নিদের কই এই অংশটা নিয়ে দরকার হলে আলাদা কইরা রিল টিল কইরেন টিকটক কইরেন আমি উৎসাহিত করি আসেন আলাপটা শুরু করি
বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়া বা আমেরিকার দিকে তাকায় বসে নাই ইনফ্যাক্ট আমরা চাইও না আমেরিকা হাসিনাকে হটাই দিক বা ইন্ডিয়া হাসিনাকে রেখে দিক আমরা চাই হাসিনাকে যেন সভ্য দুনিয়ার আইন কানুন মানতে বাধ্য করা হয় মানবাধিকার একটা আন্তর্জাতিক আইন রাজনীতির অধিকার ভোট দেওয়ার অধিকার বাংলাদেশের আইন না এটা আন্তর্জাতিক আইন এটা ইউএন চার্টারে লেখা আছে আইসিসিপিআরএ বাংলাদেশকে এটা মানতে হবে হাসিনাকে এটা মানতে হবে বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক আর মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে এটা হাসিনার বাপের তালুক না না মানলে হাসিনাকে পাশায় লাথি দিয়ে জাতিসংঘ থেকে বাইর করে দিতে হবে আইন অত তাকে বের করে দেওয়া যায় মামার বাড়ির আবদান নাকি যা খুশি তাই করবে তার সাথে আন্তর্জাতিক সমস্ত দেশের সম্পর্ক চিহ্ন করতে হবে হাসিনাকে আমরা মাথার উপরে বসাইছে আমেরিকা সে যদি হাসিনার জয় বাংলা করতে সাহায্য করে মোস্ট ওয়েলকাম এটা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি দায় তার দয়া না মাথায় রাখেন আমরা বিশ্বাস করতে চাই আমেরিকা তার দায়টা পালন করবে আর না করতে চাইলে কোনো অসুবিধা নাই আমরা কি লড়াই চালানো বন্ধ করছি করি নাই হাসিনাকে রাস্তায় মানুষ উঠতে বসতে গেলায় না গেলায় কি না বলেন বাংলাদেশে হাসিনার মতো অজনপ্রিয় শাসক আর আসছে কখনো আসে নাই বাংলাদেশে তো সোভিয়েত ইউনিয়নের মডেল বানাইছে কমিউনিস্ট মডেল তো বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকিছে টেকে নাই পরাশক্তি হয়েও টেকে নাই আর হাসিনার বাঙ্গুলেন তো বালেশ্বর পাল হরিদাস পাল নিকৃষ্ট শরীর আচার চুরি ছাড়া যারা আর অন্য কোনো গুণ নাই বাংলাদেশকে খাদের কিনারায় নিয়ে আসছে হাসিনা আনছে কিনা বলেন আপনি বাজারে গেলে তো বুঝেন আপনার দিন চলে কিনা আপনার সংসার চালাইতে পারেন কিনা আপনার বাজার কি ইন্ডিয়া কইরা দিবে সংসার কি ইন্ডিয়া চালাই দিবে নাকি আমেরিকা চালাই দিবে হাসিনাকে ভোট দেওয়ার জন্য কি ইন্ডিয়া থেকে লোক আসবে নাকি আমেরিকানরা এসে দিয়ে দিবে ইন্ডিয়ার সাথে না হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ইন্ডিয়া আমেরিকা কি দিয়ে ম্যানেজ করবি এই ম্যানেজ করার প্রশ্ন আসে কেন ম্যানেজে যদি করা যেত তাহলে সাদ্দাম হোসেন কেন ম্যানেজ করলো না সাদ্দামের টাকা তো হাসিনার চেয়ে বেশি ছিল মিলিটারি মাইট তো হাসিনার চেয়ে বেশি ছিল গাদ্দাফি কেন ম্যানেজ করতে পারলো না সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন ম্যানেজ করতে পারলো না ইউক্রেন কেন ম্যানেজ করতে পারলো না রাশিয়াকে প্যালেস্টাইন কেন ম্যানেজ করতে পারলো না ইসরায়েলকে আমেরিকা কেন উনিশশো একাত্তরে ম্যানেজ করতে পারলো না ইন্ডিয়াকে যেন বাংলাদেশকে সাহায্য না করে ইয়াহিয়া কেন ইন্ডিয়ার এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারলো না নর্থ কোরিয়া কেন সাউথ কোরিয়াকে ম্যানেজ করতে পারে নাই তাইওয়ান কেন চাইনাকে ম্যানেজ করতে পারে নাই এবার আসেন দ্বিতীয় প্রশ্নে ইন্ডিয়াকে রেখে দিবে হাসিনাকে ইন্ডিয়া চাইবে হাসিনা ক্ষমতায় থাকুক এটা সত্য নানাভাবে খ্যাপ মারবে এই যে পনেরো বছরও তো ইন্ডিয়া তার স্ট্যাবলিশমেন্টকে সাজাছে তারা হাসিনার জন্য কাজ করবে এটা সব সময় থাকবে হাসিনা তাদের প্রথম প্রেম কিন্তু তারা এটাও জানে যে তাদের সব চেষ্টার পরেও হাসিনা জয় বাংলা হয়ে যেতে পারে তো হাসিনা জয় বাংলা হইলে তখন তোর কি হবে রে কাল্লু হ্যাঁ এটা তো আমরা বলবো ইন্ডিয়াকে তাই না ইন্ডিয়াকে জবাব দিতে হবে এ হাসিনাকে কেন সে সাপোর্ট করেছে কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে বাংলাদেশে যারা ইন্ডিয়ান কাজ করে তাদেরকে আমরা ধরবো না এক একে বেশিরভাগই তো ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া কাজ করে তাই না হাসিনা জয় বাংলা হইলে যেন তাদের সব কিছু সব স্বার্থ জয় বাংলা হইয়া না যায় সেটা ইন্ডিয়া চাইবে তাই তারা তলে তলে যাই করুক প্রকাশ্যে কিছু বলবে না প্রকাশ্যে শ্রী রাধা দত্ত দেবাদী পুরোহিতদের দিয়া মাঝে মাঝে কলিকাতা হারবাল পাঠাবে আর প্রথম আলো ছাপাবে এগুলা এবার তৃতীয় প্রশ্ন ইন্ডিয়া কি হাসিনার হইয়া দেন দরবার করবি আমেরিকার সাথে আমি এটা সরাসরি উত্তর দিব না ধরেন আমার এক ক্ষুদ্র ভ্রাতা আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতারা কলে স্মার্ট দেখতে সুন্দর এবং হ্যান্ডসাম এটা মাথায় রেখেন হ্যাঁ তো আমার এক ক্ষুদ্র ভাতা পছন্দ করে সূত্রাপুরের জরিনা তো জরিনার জন্য সে দেওয়ানা জরিনাও আমার ক্ষুদ্র ভাতা পছন্দই করে করাই লাগবে তাই না আমার ক্ষুদ্র ভাতা তো তাই না কিন্তু মুখ ফুটে কইতে পারে না তো আমারই ক্ষুদ্র ভাতা তো তার সব মেয়ে পছন্দ করবি তো এখন স্যালোপাড়ার সখিনারও আমার ক্ষুদ্র ভাতারে পছন্দ তো সখিনা যায় ধরিছে হাসিনাকে আমার ক্ষুদ্র ভাতা যেন জনি নাক সেরা সখিনার সাথে পীড়িত করে তো হাসিনা হচ্ছে আমার ক্ষুদ্র ভাতার খালাতো বোন ধরেন তো আপনাকে কি মনে হয় আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতা হাসিনার কান পড়ায় জরিনাক সেরা দিবি হ্যাঁ দিয়ে সখিনের সাথে পীড়িত করবি জিন্দেগি তবে হ্যাঁ তাহলে আমেরিকা কেন ইন্ডিয়ার কথা তার পছন্দের দিকে তার পছন্দের দিলে ধরকান সেরা সখিনের লোকে পীড়িত করবি করবি না তো বাংলাদেশে আমেরিকার স্বার্থ ইন্ডিয়ার জন্য বদলাবে না আপনি নিজেও আর একজনের জন্য নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেন না দিতেন কি এটা কেউ করে না বাংলাদেশের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হয়েছে ডিভোর্স নিবি তো পাড়াপড়শি বুঝেই তাই সে ইঙ্কে করে ঝগড়া করেন না নক্ষী মিলমিস করে থাকো ও এ বিয়া টিকবি টিকবি না পাড়াপড়শি যাই কোক না কেন একসাথে তো থাকা লাগবে ওই দুজনকে বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দরকার আমেরিকার এটা তো হাসিনা দিবে পারবি না হাসিনা যাওয়াই লাগবি আমেরিকার জন্য না হা
বাইডেন একটা সেলফি তুলে কয় আমেরিকা ম্যানেজ হয়ে গেল এক্সন মোবিলকে সমুদ্রের তেলের অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিলে আমেরিকা ম্যানেজ করে ফেললো বৌদ্ধ প্রাচ্য যুদ্ধ বাঁধলে আমেরিকা এখন নজর দিতে পারবে না হাসিনার পায়ের কাছে ঋষি সনক বসলে এই ম্যানেজ হয়ে গেল ম্যাখো একটা ফাইন কিস দিল এই ম্যাখো ম্যানেজ হয়ে গেল দরজা যাওয়ার সাথে আমেরিকান হর্তাকর্তা ছবি তুললো এই আমেরিকা ম্যানেজ হয়ে গেল তো তো কি খালি ম্যানেজই করে দিচ্ছে তাই না ও বাংলাদেশের মানুষকে ভাল শুন পাইছে ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে খালি ম্যানেজই যদি হয় তাহলে সিল্লাস কে হাসিনা কেন সিল্লা এরপরে ম্যানেজ হওয়ার গল্প তুললে কবেন যা ইন্ডিয়াক যদি বুঝে বার পারিস তো যা আমেরিকার যে অভ্যাস তো আছেই একদিন ইন্ডিয়াক দিছু এখন আমেরিকার দে দেখ আমেরিকার মন গলাতে পারিস কি না তোরে তো জল বাংলা কর্মই আমেরিকা যদি তোর তোর প্রেমে মজা যায় তাহলে আমেরিকা বিপদ নিখুবি আর কি আমাদের কি তাই না আমাদের তো কিছু না কি আর করা তাই যারা হাসিনার পতন চান দয়া কইরা এই আওয়ামী বয়ানের ফান্দে পা দিয়েন না আমি অনেকবার বলছি যে এটা যুদ্ধ মনেরও যুদ্ধ হার জিত হয় মনে আগে তারপরে মাঠের হার জিত হয় আমরা কিন্তু গ্ল্যাডিয়েটর না যে বিনোদন দিতে নামছি আমরা একটা মরণপণ লড়াই আছি প্রতিনিয়ত আমাদের সহযোদ্ধারা মারা যাইতেছে তারা বাসায় থাকতে পারতেছে না মাঠে ঘুমাইতেছে এই মাঠের যোদ্ধাদের লড়াই উৎসাহ দেওয়াটা আমাদের জন্য জরুরি আমেরিকা ম্যানেজ হইলো কি হইল না এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চাইতে এইটা আমাদের জরুরি এইবার আসেন দেখি হাসিনা কেন জয় বাংলা হবে শোনেন এমন কি আমাদের আন্দোলন না থাকলেও আমেরিকার প্রেশার না থাকলেও হাসিনার থাকার কোনো রাস্তা নাই পাকিস্তান হারিয়েছিল কেন জানেন তিনটা কারণে পঁচিশে মার্চের গণহত্যার কারণে ইন্ডিয়াতে এক কোটি মানুষ খেদায় দেওয়ার কারণে আর তিন নম্বর হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিদ্রোহী হওয়ার রাস্তা করে দেওয়ার জন্য হাসিনা এই তিনটা বলি করিছে সে গণহত্যা করিছে গুম খুন করিছে অব্যাহতভাবে যাদের পরিবার গুম হয়েছে তার খুন হয়েছে তারা কি চুপ করে বসে আছে না নাই কোনোদিন তাকে না তারা দুই নম্বর হচ্ছে সে লাখ লাখ মানুষকে দেশ সারা করিছে আর তারাই হয়ে উঠছে তার সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথা তাই না হ্যাঁ পিনাকি যখন বাংলাদেশে ছিল চিনি ছিলেন পিনাকি চিনি ছিলেন না এখন চেনেন কেন চেনেন আমি যদি বাংলাদেশে থাকতাম এগুলো করবার পারতাম চিন্তা খেতে পারতাম না তাই না তো তেরে দিয়ে তো ওরই ক্ষতি হয়েছে আবার তেরে দিয়ে তাই না তো দেশের সমস্ত মিডিয়া হাসিনার লাইস পেনসারি করে আবার হাসিনাক বাঁচাইতে পারতেছে না আর তিন নাম্বার হচ্ছে সে সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে চৌকস সবচেয়ে মেরুদণ্ডওয়ালা সবচেয়ে পেশাদার সবচেয়ে বেশি ন্যাশনালিস্ট অংশকে বিডিআর বিদ্রোহে মারছে আর বাকিগুলোকে চাকরি ছাড়া করে পরে দেশ ছাড়া করিছে পাকিস্তানের সাথে মিল আছে না তো ওই আর্মি অফিসাররা ছেড়ে দিবে হোক হ্যাঁ জিন্দেগি ছাড়বে না এর উপরে কি আছে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা এত খারাপ অবস্থা নাকি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পর্যন্ত চাকরি জীবনে দেখে নাই এই যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়ে উন্নয়ন দুচাইছে তার বাকি আর বাকি টাকা পাচার করিছে এগুলো তো সদ্য শুরু হবে সামনে হাসিনার মন্ত্রিসভার সবকটা সদস্য সারাদিন টান বাজারে গিয়ে যদি দেয় তা ওই টাকা শোধ হবি না ওই এমনি পালাবি ও তারান লাগবি না তাহলে হাসিনার তার দলের লোক এত কনফিডেন্স হচ্ছে হ্যাঁ পুতুল জিতে যায় এরা কনফিডেন্স বাড়িছে দুই নম্বর সিন মনে হয় কষ্টে যে আমরা আসি চিন্তা কি তার উপরে হচ্ছে হাসিনার যদি ক্ষমতা হারায় তাহলে আওয়ামী লীগ আর হাসিনা পরিবারের জন্য যে কি বিশাল ডিজাস্টার হবি নামে আসবি সেটা হাসিনা ভালো করে জানে সারা দুনিয়া আয়না ঘর দেখবি গুমের রেকর্ড দেখবি হাসিনার পাচার করার টাকার হিসাব পাওয়া যাবে হাসিনা পোলা জেলে যাবে তার মেয়ের জামায়ের কেলেঙ্কারি সামনে আসবি সারা দুনিয়া ঢিটি পড়ে যাবে ভালো হয়েছে কনফিডেন্স বাইরে সে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে অ্যাগ্রেসিভ হবে হয়েছেও কলে তাই না আওয়ামী লীগ পিটার হাসকে মারার অঙ্গীকার করিচ্ছে এইটা হাসিনা গ্রিন সিগলার প্রায় করিচ্ছে একের পর এক করিচ্ছে না তিন নাম্বার আজকেও দেখলাম যে তিন নাম্বার আরেকজন করছে যে পিটার হাসকে মারবি মেরে নাকি মাংস রেন্দে খাওয়াবি এইসব ঔদ্ধত্য আমেরিকা তারে করায় গন্ডায় শোধ দিবি টাইম আসিছে হাজিনা কেঙ্কা করে যাবি আসেন সেটা আলাপ করি এটা বলা শক্ত আমরা অনুমান করতে পারি আমি অনুমান করলাম আর সেটা হইল না তাহলে আবার আমি লাসপেন্সাররা এসে সারেন্দা বাজাবি আপনি যা কোন তার তো কিছুই হয় না সামি সিকোনে চেপে যাবে যে রিভার্স রিজার্ভ জয় বাংলা হবি কবে কত রিজার্ভ হবি সেটা কছিলাম সেটা গলে ফলে গেছে বেঞ্জিত যে স্যাংশন খাচ্ছে সেটাও কছিলাম সেটাও ফলে গেছে ডলারের দাম বাইরে যে একশো তিরিশ হবি সেটাও কছিলাম সেটাও ফলে গেছে যাই হোক দুইভাবে হাসিনা জয় জয় বাংলা হইতে পারে এক সিলেকশন পর্যন্ত যাইতে পারলো না তার আগেই স্যাংশন ম্যাংশন খেয়া ফেললো আর স্যাংশন তো গুষ্টি শুদ্ধা খাবি যারা বেগম পাড়ার বাড়ি মানেছে ওর ব্যবসায়ীরা সবগুলো খাবি এইটা হওয়ার সম্ভাবনা কম মনে হচ্ছে দুই নম্বর অপশন হচ্ছে ইলেকশন এটা করে ফেললো তারপরে স্যাংশন খেলো দেশের ইকোনমির আরও বেশি বারোটা বেসবি এই অবস্থায় দেশের মানুষের কষ্ট বেশি হবি যাই হোক
এটা মনের খেলা দম ধরে রাখার খেলা হাসি না করলে হেরে গেছে এই খেলায় তুই তো গাড়ি করা শুরু করিস দেখেছেন না মানে দম ধরে রাখতে পারে নাই কইছে না সাহস থাকলে দেশে আয় তারেক রহমানকে কইছে না হাসি না তো লড়বি খালে দেয় এর সাথে তারেক রহমানের সাথে কে তারেক রহমানের সাথে লড়বি ওর পোলা জয় তাই না হাসি না তারে নামাই নিছে তারেক রহমানের লেভেলে কইছে দেশে আয় এখন যদি তারেক রহমান যদি বলে সাহস থাকলে একটা ফেয়ার নির্বাচন নেয় জিতে আসেন কাটাল রানী তাহলে খেল খতম কাটাল রানীর মেলা সাহস মেলা শক্তি আমরা মানি শুধু ফেয়ার ইলেকশনের কথা শুনলে ওনার কাপড়টা নষ্ট হইয়া যায় নকল ছাড়া ওনার কোনো পরীক্ষায় বসার সাহস নাই সেই ইডেন থেকে শুরু নকলের তুমি মহাগুরু